hello and uh, welcome to my channel blue chip finance uh, my name is iftikhar ali and in this video uh, i will discuss with you uh, about the topic of financial accounting uh, final accounts and first of all uh, we will uh, focus on the previous papers questions uh, with the help of these question uh, you can better understand about the final accounts uh, mcqs jo hain is chapter ke wo saath saath uh, jis waqt numerically hum isko solve kar lenge questions ko aur kafi had tak aap isko samajh bhi jayenge Uh, then I will discuss uh, with you about the MCQs of this topic. So let's uh, start with the question of uh, paper two thousand seven uh, PU uh, final accounts. So let's move on the question. So here is the question that from the following trial balance of Saad and brothers, prepare a trading and profit and loss account. Uh, for the year ended 31st 12 2005 and a balance sheet as at that date uh before we start to solve this question uh, there are some um, different concepts uh, those you must understand before solving this question पहली चीज जो है वो ये है कि आपको फेवरेबल बैलेंसेस मालूम होने चाहिए अकाउंटिंग के अंदर पांच डिफरेंट टर्म्स यूज होती हैं एसेट्स एक्सपेंसेस कैपिटल रेवेन्यू और इनकम एंड लाइबिलिटीज इन विच एसेट्स एंड एक्सपेंसेस बोथ हैव फेवरेबल बैलेंसेस डेबिट एंड अनफेवरेबल बैलेंसेस क्रेडिट मतलब क्या हुआ फेवरेबल और अनफेवरेबल का कि जिस वक्त ये इंक्रीज होते हैं ये दोनों एसेट्स और एक्सपेंसेस तो ये डेबिट होते हैं और जिस वक्त ये डिक्रीज होते हैं या मिनिमाइज होते हैं तो ये क्रेडिट होते हैं और बाकी रिमेनिंग तीनों चीजें ऑल रिमेनिंग थ्री आइटम्स कैपिटल लाइबिलिटीज रेवेन्यू ये जिस वक्त इंक्रीज होते हैं तो ये क्रेडिट होते हैं और जिस वक्त ये डिक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं तो ये पहले तो ये आपको मालूम होना चाहिए दूसरे नंबर पर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग स्टॉक से स्टार्ट होता है और जो भी आपके एक्सपेंडिचर्स इंक्लूडिंग ओपनिंग स्टॉक परचेजेस and direct expenditures uh, those uh, are directly related to the manufacturing of the product are called direct expenditures and these all direct expenditures appeared on debit side of trading account and all uh, re revenues uh, including sales Uh, and closing stock normally these two items are taken on the credit side of trading account so pehle step ke andar uh, hum uh, pehle hum trading ko solve kar lete hain to fir hum aage chalenge taaki aap confuse na ho to first of all hum start karte hain opening stock se stock on 112025 24200 to हम इसको प्लेस करेंगे यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक 24,200 और इसी तरह जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हमें एडजस्टमेंट्स के अंदर गिवन है स्टॉक ऑन थर्टी फर्स्ट ट्वेल्व टू फाइव इज रुपीज थर्टी टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड रुपीज सो इट विल बी प्लेस्ड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि ट्रेडिंग के अंदर आएगी वो है परचेजेस और परचेजेस जिस वक्त भी आप लिखें तो पहले देख लें कि कहीं रिटर्न्स तो नहीं है इसके अंदर परचेजेस और परचेजेस रिटर्न्स 
परचेजेज रिटर्न और रिटर्न इन वर्ड ऑलवेज बी सब्रेक्टेड फ्रॉम द परचेजेस बट इन दिस क्वेश्चन परचेज रिटर्न इज नॉट गिवन हियर नॉट नीदर इन द ट्रायल बैलेंस एंड नॉर इट इज गिवन इन द एडजस्टमेंट सो ओनली परचेज इज फोर्टी वन थाउजेंड विल बी प्लेस्ड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट एंड सेल्स लेस रिटर्न इनवर्ड सॉरी परचेज इज रिटर्न आउटवर्ड परचेज इज माइनस रिटर्न आउटवर्ड और परचेज रिटर्न एंड सेल्स माइनस रिटर्न इनवर्ड और सेल्स रिटर्न सिंपली सो रिटर्न आउटवर्ड एंड रिटर्न इनवर्ड आर नॉट गिवन हेयर सो परचेज इज विल बी प्लेस्ड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट एंड सेल्स विल बी प्लेस्ड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट सेल्स आर गिवन हेयर एंड परचेजेस आर गिवन हेयर इसके बाद हमने यहां पर देखना है कि कोई ऐसा डायरेक्ट एक्सपेंडिचर जो कि गिवन है कैपिटल बैलेंस शीट के अंदर जाएगा ड्राइंग्स कैपिटल में से लेस होती हैं ड्राइंग्स वो डिडक्शन uh, हैं गुड्स की शक्ल में भी हो सकती है कैश की शक्ल में भी हो सकती है जो कि इन्वेस्टर uh, जो है uh, अपने जाती इस्तेमाल के लिए पर्सनल यूज के लिए डिडक्ट करता है आउट ऑफ कैपिटल सो ये कैपिटल में से माइनस होंगी फर्नीचर एसेट है बैलेंस शीट में जाएगा सैलरीज आउटस्टैंडिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है सन्ड्री डेटर्स एसेट सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज इनकम टैक्स एक्सपेंडिचर मशीनरी एसेट बिल्डिंग एसेट इन्वेस्टमेंट एसेट वेजेस वेजेस इज योर डायरेक्ट एक्सपेंडिचर सो वी विल प्लेस हियर वेजेस ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट and if there is any outstanding uh, wages payable rupees 3000 to outstanding jitne bhi expenditures hain wo ek to us relevant expenditure ke andar add ho jate hain aur dusri treatment uski ye hai ki wo aapki liability bhi hai outstanding expenditures wo expenditures hain जो कि आपके ऊपर ड्यू हो चुके हैं लेकिन अभी तक आपने पे नहीं किए तो वो एक तो उस रेलेवेंट एक्सपेंडिचर के अंदर ऐड हो जाएगा और दूसरे नंबर पर वो आपकी लाइबिलिटी है यानी कि आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि उनको आप पे करें तो वो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी के अंदर भी जाएगा तो वेज इज पेबल इज योर लाइबिलिटी एंड इट शुड बी एडिड टू वेजेस so 24000 wages and add outstanding 3000 will be added here total 27000 in items ke ilawa yahan pe koi bhi direct expenditure nahi hai to pehle step ke andar hum isko calculate karte hain uh, right side ka total zyada hai uh, 152200 और डेबिट साइड के ऊपर जितने भी ये एक्सपेंडिचर्स हैं 24,200, 41,000, 27,000, 27,000 ट्वेंटी सेवन थाउजेंड ऑल दीज बी सब्रैक्टेड फ्रॉम वन लैख फिफ्टी टू थाउजेंड टू हंड्रेड एंड रिमेनिंग बैलेंस इज सिक्सटी थाउजेंड रुपीज सो योर ड्रॉस प्रॉफिट इज सिक्सटी थाउजेंड रुपीज नाउ वी मूव टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सो सबसे पहले हम ये ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के राइट साइड के ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन सिक्सटी थाउजेंड अब प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर क्या होगा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं उनका फेवरेबल बैलेंस डेबिट होता है तो जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं वो डेबिट साइड के ऊपर आएंगे और जितने भी रेवेन्यूज हैं वो आपके क्रेडिट साइड के ऊपर आएंगे बिकॉज ऑफ फेवरेबल बैलेंसेस सो वन बाय वन हम तमाम को डिस्कस करते हैं अब 
पहले इससे दो चार बातें आप अपने माइंड में बिठा लें और आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस से ही आप इसके अंदर परफेक्ट होते जाएंगे पहले नंबर पे चीज ये है कि जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर्स हैं जो कि अभी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ऑल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर शुड बी एडेड टू रेलिवेंट एक्सपेंडिचर्स एंड सेकेंड ट्रीटमेंट दैट ऑल दो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर मस्ट बी इंक्लूडेड इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट नंबर वन नंबर टू ऑल एक्रूड रेवेन्यूज एक्रूड रेवेन्यूज कौन से रेवेन्यूज हैं वो रेवेन्यूज जिनका टाइम आपका पूरा हो चुका है और वो आपको मिलने हैं यू विल रिसीव दो रेवेन्यूज सूनर और लेटर एंड टाइम ऑफ ऑल दो रेवेन्यूज आर ओवर एंड नाउ ऑल दीज रेवेन्यूज मस्ट बी इंक्लूडेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नंबर वन एंड नंबर टू ऑल दीज एक्रूड रेवेन्यूज मस्ट बी इंक्लूडेड द एसेट साइड क्योंकि वो आपका एसेट है जैसे कैश आपका एसेट है इसी तरह वो रेवेन्यूज भी आपको सोनर और लेटर वो मिलेंगे वो ड्यू हो चुके हैं दूसरी पार्टी के ऊपर तो वो भी आपको मिलने हैं तो बिल्कुल इसको ऑपोजिट जो है ये दो कॉन्सेप्ट जो है ये बिल्कुल एक दूसरे के उलट हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर्स एक्सपेंडिचर्स में एड हो जाते हैं एक्रूड रेवेन्यूज रेवेन्यू में एड हो जाते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर्स लाइबिलिटी में चले जाते हैं और एक्रूड रेवेन्यूज आपके एसेट साइड के ऊपर चले जाएंगे पहले तो ये आपको समझ लेना चाहिए दूसरी जो इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट इसके अंदर पूछी जाती है अक्सर दैट इज रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन इज जस्ट वीयर एंड टीयर वैल्यू ऑफ द एसेट वक्त गुजरने के साथ साथ जो एक टूट फूट होती है आपके एसेट्स के अंदर फिक्स्ड एसेट्स के अंदर उन एसेट्स की जो वियर एंड टीयर की जो वैल्यू आप कैलकुलेट करते हैं उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट है वो एक्सपेंडिचर साइड के ऊपर आएगी जैसा कि ये गिवन है और जिस वक्त हम एसेट के अंदर बैलेंस शीट में जाके इसको ट्रीट करेंगे तो ये डेप्रिसिएशन की अमाउंट उस स्पेसिफिक एसेट्स में से उसकी वैल्यू में से ये माइनस होगी सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट डेप्रिसिएशन इफ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड वी विल प्लेस एट द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड सेकेंड ट्रीटमेंट दैट वी मस्ट सब्रैक्ट दिस डेप्रिसिएटेड वैल्यू Uh, out of the uh, value of the, the uh, of the machinery or building or furniture or whatever so now we uh, start the remaining part of the question so as you are seeing here that stock we already treated in the trading purchases we already treated sales already treated capital will be placed on the balance sheet liability side drawings will be subtracted from the capital furniture is your asset salaries outstanding salaries outstanding uh, 2600 sundry debtors is your asset sundry creditors is your liability income tax is your expenditure machinery is your asset building is your asset investment is your asset wages is uh, already treated in the trading account salaries 26000 uh, general expenses 6000 these both are indirect expenditures so profit and profit and loss account uh, we treat all indirect expenditures so wages salaries income tax as you are seeing here that income tax 1200 after that uh, salaries 26000 general expenses 
all these are placed here now we come to the adjustments that what is given in the adjustment depreciate building at 2% per annum machinery at 5% per annum and furniture at 10% per annum so what is the value of building uh, value of building is 80000 machinery building is 36000 and uh, machinery value is 36000 and furniture value is 24000 so one by one we calculate the depreciation so depreciation on machinery 5% 36000 multiplied by 0 0.05 1800 uh, depreciation on building 80000 multiplied by 0 0.02 2% 1600 depreciation on furniture 10% 24000 multiplied by 0 0.10 2400 so depreciation is treated here after that now we come to the second adjustment that provide for doubtful debts uh, at 5% and for discount at the rate of 5% on sundry debtors after understanding of outstanding and uh, outstanding expenditures and accrued revenue and after the understanding of depreciation uh, next very important uh, thing is to treat uh, bad debts uh, here you must remember one formula uh, for the calculation of bad debt formula is that bad debts zero it means bad debts are not given here so bad debts uh, should be treated zero after that uh, write-off if write-off is given we must add up here but write-off is not given after that uh, we add new provision new provision is normally given in the adjustment so it is given 5% on Sunday debtors so Sunday debtors are 33,600 और यहां पे हम सेंडरी डेटर्स का 5% कैलकुलेट करेंगे जो के बनता है 1680 और उसके बाद हम ओल्ड प्रोविजन बीच में से माइनस कर देंगे अब इन में से जो दो चीजें हैं बैड डेट्स और ओल्ड प्रोविजन ये ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन होती है अगर वहां पे गिवन है तो आप लिख दें अगर वहां पे गिवन नहीं है तो ये जीरो हो जाएंगे तो ये एक बड़ा आसान सा नॉर्मल स्टूडेंट इसके अंदर बड़े कंफ्यूज होते हैं लेकिन ये एक सिंपल फार्मूला आप याद रखें और उस फार्मूले के मुताबिक चलें बैड डेट्स एड राइट ऑफ एड न्यू प्रोविजन एंड लेस ओल्ड प्रोविजन इसमें से राइट ऑफ और न्यू प्रोविजन एडजस्टमेंट में गिवन होती है और जो बैड डेट्स और ओल्ड प्रोविजन होती है वो आपकी गिवन होती है ट्रायल बैलेंस के अंदर जो कि आगे कमिंग क्वेश्चंस के अंदर आ जाएगा किसी ना किसी में उसके बाद इसने एडजस्टमेंट के अंदर कहा है कि डिस्काउंट के ऊपर बी प्रोविजन लें 5% ऑन सनडी डेटर्स लेकिन इस यहां पे एक बात का ख्याल रहे कि हम ऑलरेडी uh, 5% सनडी डेटर्स के ऊपर ले चुके हैं 1680 वी ऑलरेडी ऑलरेडी डिडक्टेड 1680 uh, from Sunday debtors. Uh, now uh, we are going to create provision for discount on debtors. So we must subtract this value out of Sunday debtors. So 33,600 minus 1680 multiplied by 0 0.05 and that is 1596. So uh, almost the Kriban Sari Chize is Kendar debit side key. पूरी हो चुकी अब हम चले जाते हैं जी क्रेडिट साइड के ऊपर तो क्रेडिट साइड के ऊपर आप देखें कि ये उसने कहा हुआ है क्रिएट रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स सो सबसे पहले तो सनडरी डेटर्स कौन होते हैं और सनडरी क्रेडिटर्स सनडरी डेटर्स वो होते हैं लोग जिन्होंने आपके पैसे देने जो आपको पे करना है उन्होंने और सनडरी क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं के जिनको आपने पे करना है 
तो अगर उसके ऊपर आपको कोई डिस्काउंट मिलता है तो वो आपके लिए रेवेन्यू है तो सेंट्री क्रेडिटर्स के ऊपर जो डिस्काउंट है वो आपके लिए रेवेन्यू डिस्काउंट ऑन सेंट्री क्रेडिटर्स इज रेवेन्यू फॉर यू एंड टेक थ्री परसेंट ऑफ सेंट्री क्रेडिटर्स सो सेंट्री क्रेडिटर्स आर ट्वेंटी फाइव थाउजेंड सो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय जीरो पॉइंट जीरो थ्री इज सेवन फाइव जीरो आफ्टर दैट यहां पे एक चीज आपने जेन में रखनी है कि इन्वेस्टमेंट इन टेन परसेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यू इन्वेस्टेड सिक्सटीन थाउजेंड रुपीज इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड देर इज एक्रूड रेवेन्यू इसके ऊपर आपको रेवेन्यू मिलेगा टेन परसेंट सिक्सटीन थाउजेंड के ऊपर तो चूंकि साल एंड हो चुका है और ये रेवेन्यू आपका टाइम पूरा कर चुका है तो ये आपको मिलेगा ये हर हाल में सो टेक सिक्सटीन थाउजेंड टेन परसेंट रेवेन्यू सो सिक्सटीन थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय जीरो पॉइंट वन जीरो सिक्सटीन हंड्रेड और ये आप राइट uh, साइड right का टोटल ले लें ये ग्रेटर है और जो लेफ्ट लेफ्ट साइड का जो टोटल है वो शॉर्टर है सो टू थाउजेंड थ्री एंड सब्ट्रैक्ट ऑल दीज इन डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स आउट ऑफ दिस टोटल एंड दैट इज योर नेट प्रॉफिट नाउ वी मूव टू द बैलेंस शीट फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस शीट के अंदर आप लाइबिलिटी साइड को अगर ट्रीट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल दैट इज वन एट थ्री टू डबल जीरो एड नेट प्रॉफिट दैट इज कैलकुलेटेड हियर टू डबल जीरो सेवन फोर लेस ड्राइंग्स दैट इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस एटी फोर हंड्रेड एंड योर रिमेनिंग अमाउंट इज वन नाइन फोर एट सेवन फोर आफ्टर दैट आउटस्टैंडिंग सैलरीज आउटस्टैंडिंग सैलरीज आपके लिए ये लाइबिलिटी है यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसको माइंड में रखें कि आउटस्टैंडिंग सैलरीज अगर एडजस्टमेंट में गिवन होती तो हम उसको सैलरीज में ऐड करते और फिर यहां पे लिखते लेकिन आप यहां पे गौर करें कि एडजस्टमेंट के अंदर ये गिवन नहीं है ये डायरेक्टली आपके ट्रायल बैलेंस के अंदर ये गिवन है आउटस्टैंडिंग सैलरीज ट्वेंटी डायरेक्टली क्रेडिट बैलेंस शो है यहाँ पे तो इट मीन्स कि ये आपके ऊपर लाइबिलिटी है तो ये इसका एक बात आपने जहन में रखनी है दूसरे विच इज पेएबल विच इज पेएबल थ्री थाउजेंड इट इज लाइबिलिटी फॉर यू सो विच इज पेएबल थ्री थाउजेंड विल बी प्लेस्ड हियर एंड सेंट्री क्रेडिटर्स इज आल्सो लाइबिलिटी फॉर यू ट्वेंटी फाइव थाउजेंड माइनस सेवन फिफ्टी this 750 because it is the discount uh, you earned uh, on sundry creditors so this should be subtracted out of sundry creditors so 24250 and total is 224724 and now we come to the asset side so uh, first of all we go to the question and uh, Purchases, sales, capital, drawing, furniture is your asset. Sundry debtors is your asset. After that, machinery is your asset. Building asset, investment is your asset. Cash at bank is your asset. Cash in hand, your asset, and closing stock is also your asset. So, cash at bank should be placed here. Closing stock should be placed here. Investment including accrued interest, sixteen thousand investment and sixteen hundred accrued interest. Uh, these both are asset for you. Building less depreciation. Building value is eighty thousand, but we calculated wear and tear value sixteen hundred must be subtracted. Machinery less depreciation thirty six thousand is your uh, book value and uh, for previous year. and uh, for this year 1800 depreciation should be subtracted out of this and remaining book value is 34200 after that sundry debtors 33600 uh, less write off less new provision less provision for discount it is formula 
फॉर संडे डेटर्स फॉर द बैलेंस शीट जैसे कि वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था बिल्कुल इसी का संडे डेटर्स का यहाँ पे भी ये फॉर्मूला आपने याद रखना है कि फॉर्मूला क्या है ये लिखा हुआ है आपके सामने कि संडी डेटर्स लेस राइट ऑफ लेस न्यू प्रोविजन लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट इफ समथिंग इज गिवन यू प्लेस्ड हियर इफ नॉट जस्ट लिव इट सो संडी डेटर्स 33,600 राइट ऑफ जीरो न्यू प्रोविजन 1680 प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 1596 This is your uh, new provision one six eight zero, and this is provision for discount on debtors one five nine six. So these both should be subtracted from here. After that, cash in hand, your asset furniture less depreciation twenty four thousand minus twenty four hundred two one six double zero, and uh, asset side and liability side uh, must be equal. If these both are equal, then it is sure that your question is correct. So, this question ki practice karein, aur saath saath hi dusre questions main jald aapke liye leke aunga. So, thank you very much. Uh, take care of yourself. Stay blessed, and take care of persons around you. Thank you.